Lucía. Lucía, sí. Sí, ella trabajó aquí hace muchos años. Sí. Mm. E ella, ella falleció. Ah, sí, 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 lo sé. Estoy buscando a su hijo. ¿Y cómo por qué? Esa información es confidencial. <risa> ¿Y no supo con quién se quedó el bebé? No, 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 nunca supe. Creo que con una tía, algo así, ¿no? Mm. No sé nada de ese niño, señor. Ya, ya le dije, no sé, no sé. Bueno, cualquier información que sepa, por favor, no duden en llamarme, ¿sí? Sí, claro. Será recompensada. Gracias. No, gracias, al contrario. Gracias, ¿eh? Sí, propio, pase. Pase. Disculpe, disculpe. Entonces, ¿cuál es tu costado más? ¿Qué pasa? Te ves preocupada. Nah, nah. No, estoy cansada nomás, bien cansada. A ver, a ver, ¿por qué remover el pasado? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué? Ese chico hoy ya es muy grande. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Por qué te dio por buscarlo? Mira, cuando fui a Cancún a concretar el negocio del comercial de Lucas, me quedé justamente en el mismo hotel donde conocimos a Lucía. Y todo se me revolvió. Le pregunté a un tipo que trabaja ahí como barban desde hace muchos años y me dijo que ella murió. Oh, pues déjala descansar en paz. Oh. Salma, es que tú nunca me entiendes. Nunca me escuchas, más bien. ¿No te das cuenta que hay un niño en este mundo que puede ser mi hijo? O de Lucas. Sí, puede ser de cualquiera de los dos. ¿Entonces Lucas no sabe nada? ¿Nada de nada? No, no sabe nada de nada. Nunca supo que Lucía se embarazó. Y no creo que sea el momento para que lo sepa. Ni antes ni después. Jamás. Óyeme bien, jamás tiene que saberlo. Yo guardé el secreto de tu traición durante muchos años. Así que tú mantienes el secreto de ese hijo por el resto de tu vida. ¿Sí me entiendes, no? Sí. A ver, Roxy, seamos honestos. Si tú tienes miedo a volver con tu marido, yo te puedo ayudar. Él no te va a hacer nada. Ay, no, cariño. Él no me va a hacer nada. Él me ama. A ti sí te quiere matar. ¿Ah? Uh -huh. Mira... No quiero hacerte daño. No quiero herirte. Pero la verdad, no he sido del todo honesto contigo. Sí tengo algo con Sandra. Estoy enamorado de ella, no es solo por prensa. Y contigo, pues, he pasado muy bien cada noche. ¿Te acuerdas lo del canguro cojo? ¡Ay, qué rico! Pero sí, eres hermosa, eres bellísima, pero para mí... has solo sido una aventura, algo pasajero, ¿sabes? ¡Eso soy yo para ti! ¡Una aventura! ¡Crencino! ¡Ah, ¡Ah, ¡Yo estaba dispuesta a todo! ¡Ay, cómo eres capaz! ¡Iba a renunciar a todo por ti! No, 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 no renuncies a nada. Mira, Roxy, no vale la pena. Mira, sencillamente no soy de los que se enamoran. Disculpame, ¿sí? Ay. Oh. Estos chicles que me compró a Luisa son carísimos. ¿Quieres uno? No, gracias, mi amor, gracias. Este, oye, te pido un favor. ¿Me esperas, me esperas aquí en el pasillo y, y ahorita ya subimos a la casa? Nada más déjame chismearle algo aquí a mi comadre, ¿sí? ¿Qué está pasando? Nada, mi amor, nada. Le quiero chismear algo y ya, rápido. Ok. Mi beso. Chao. Mm. ¿Qué pasó? ¿Viste el hombre que se fue con el que chocaste cuando entrabas? Era un ladrón. No, no. Pero era un señor que me preguntó por Lucía y por Tomás. ¿Un pariente? No, no. Mira, me dejó su tarjeta. Es un investigador privado. Yo le mentí. Le dije que no sabía nada del hijo de Lucía. ¿Y quién puede estar buscando a Tomás? No sé, no sé. Ya no tenía familia, era huérfana. Nos criamos juntas en el orfanatorio. Tiene que ser el padre del hijo que se arrepintió de haberlo abandonado y regresó a buscarlo. No. Ay, Eloisa, si yo pierdo a Tomás, me muero. El desgraciado del padre no tiene derecho a quitármelo. No tiene derecho a nada. ¿Bueno? Mira, esta noche tengo planes de cenar con Salma. Por favor, llama y cancélale. Dile que me duele mucho la cabeza. ¿Le duele la cabeza? No. 
se toma un analgésico y se me mete a la cama, por favor. D digo, o sea, que se mete a, la, a su cama de suya, de usted, de, que, que descanse, pues. Como que sí tuvo mucha compañía hoy, ¿verdad? Demasiada. Yo no me quiero meter, pero si no se puede tener en el camerino a una y en el pasillo a otra, porque si no hay cuerpo que aguante, oiga. Tienes razón. Quiero decir, ¿qué te pasa, por favor? Ya estoy demasiado grande para que me estés regañando. No, nada más fue consejo. Bueno, descanse, ¿eh? yo me ocupo de esa alma, sí. Chao. Ay, si supieras lo insoportable que es la tal Salma. Tan linda que parece en la tele, ¿va? ¿De verdad? Es sangrona. Ay, amiga, pero ¿y eso qué? Ay, mamá. Si tiene prisa, ya vayas, ¿eh? No, no es eso. Lo que pasa es que se están demorando mucho en darle el alta. ¿Y qué tal si encontraron algo en los estudios que le hicieron? Mira que yo tenía un amigo que fue al odontólogo por un dolor de muela y se murió. Sí, no me diga. Pues sigue sí, usted recomendando a sus doctores cómo no se van a morir. Pero no se preocupe que todavía no llega mi hora porque este cuerpecito todavía aguanta. Mire, toque. Hola. Ya, perfecto, gracias. Listo, ya tenemos el alta. Vamos, lo llevo a su casa así como se lo prometí. No, pues es lo mínimo que puede hacer por mí, ¿no? Porque ¿sabe cuánto cuesta un taxi de aquí a mi casa? Caribeño. ¿Caribe? Caribeño, cariñoso, expensive. Expensive. ¿Y sabe qué? Tráteme bien, porque si no, la demando. Cárguenle, estoy malito. información suficiente para darte un veredicto. Si sí es, me muero. Ay, ni te vas a morir ni nada, hombre. Si sí es, pues pon paz. El que sigue. Porque te voy a decir algo, amiga. Una vez que se es gay, ya no se vuelve de ahí. Uy, déjame a mí. Está viendo a alguien, coqueteando, agarrando la pierna a alguien. Está... ¿Tú lo ves viendo a alguien? ¿O está con la niña? Sí. Oh my god, sí. Oh my god, oh my god, oh my god. Está guapa. Sí. Oh my god. Amiga, esto es una tontería. Yo no sé por qué te sigo en la corriente. O sea, no pasa nada. Y está la novela, me la estoy perdiendo. Oye, esto es más importante, Jessica. Y vale la grada. Y no es la cuenta. ¿Ah? Confirmado. Miguel no es gay. No sé si reír o llorar. Porque se fue con otra. Pero, a ver, tranquilízate. Tranquilízate. No se besaron. Entonces, todas las mujeres tenemos un amigo gay. Sí, es el clásico, como va. No está confirmado. Hello, es Salma. Déjale un mensaje a Salma. Buenas noches, señora Salma. Soy Vale, el asistente del señor Lucas Duarte. Quería avisarle que el señor no va a poder cenar con usted. Está con jaqueca. O sea, que tiene jaqueca. No, ninguna señora que se llame jaqueca, no, para nada. No, es que creo que es que las grabaciones le han provocado un, un cansancio extremo con dolores intensos y sistemáticos de cabeza, con una punzada así en la nuca. O dos punzadas. O tres, pues. Algo así. Bueno, gracias. ¿Tú de qué te ríes? Es que eres un poco exagerada. Ándale, ¿eh? No puedo creer que estés trabajando para el Lucas Duarte. Uy, yo menos, imagínate. ¿Cocinamos juntos? Órale, ¿qué quieres? Vamos a Italia, hacemos pizza. Ah, sí, ¿y te, ¿no quieres un heladito de chocolate también? Digo, podemos ir a Suiza por él. <risa> ok, <risa> sale. Hazle... Tímida. Mire, le cerré el bar para usted solita, ¿eh? Como en las películas, ¿vio? ¿Le invito a un café? No, 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 gracias, está bien. Mire, o me acepta el café o voy a la prensa y le digo que casi me mata. ¿Ah? Ay, ya, usted sabe que yo no soy así. ¿La casa invita a un cafecito, algo de comer? Mm, no, eh, tengo que confesarle algo. Es que yo tengo una debilidad por los bombones. Ah, pues, pues obvio. Me refiero a los bombones de chocolate. Por eso. Mm. Mire nomás. No, 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 porque empiezo con uno y no voy a parar. No. Vuela. Mm. Y 
Marta, fue un placer escuchar tu monólogo, pero creo que ya es tarde. Ay, sí, ya. ya. ¿Y este mensaje? ¿Y este número? ¿Qué? Buenas noches, señora Salma. Soy Vale, la asistente del señor Lucas Duarte. Quería avisarle que el señor no va a poder cenar con usted. Está con jaqueca. O sea, que tiene jaqueca. No hay ninguna señora que se llame jaqueca. No, para nada. No, es que creo que, es que las grabaciones le han provocado un, un cansancio extremo con dolores intensos y sistemáticos de cabeza. ¡Oh, my gosh! ¡Qué mala onda! ¿Qué ¡Esto pasó? es el colmo! ¿Qué pasó? ¡Tu amigo! ¡Tu amigo! Que además de cancelarme, no es capaz de dar la cara. ¡Ah, no! Me manda la pizza para avisarme que me deja plantada. ¡Es un cobarde! No. Pero, Salma, ¿Qué? te ha dejado plantada un millón de veces. Lo que yo no entiendo es por qué lo sigues aguantando. Porque lo amo. Y me quiero casar con él. Mira, Javier. Más te vale que nadie se interponga en mi sueño. Ni siquiera ese supuesto hijo de Lucía. Porque soy capaz de todo. Yo sé que eres capaz de todo, hasta de casarte con él. Lo que no sé es si él va a olvidar a Lucía. Es, es... Adiós, un placer, ¿eh? durante un tiempo, pero él me engañó a mí. Me dijo que me quería, me ilusionó. Yo me sentía culpable por ti, miau, miau, pero estaba enamorada y, y él estaba jugando conmigo. Bueno, y yo jugué contigo. Estoy tan arrepentida, mi amor. Me merezco lo peor. ¿Sabes quién se merece lo peor? Lucas Duarte. ¿Cómo se atreve sí, a rechazar a una mujer como tú, mi amor? Sí, verdad. Ahora sí no se merece seguir viviendo ese desgraciado. ¿Qué es esto? Los libretos de la novela, mi amor, los guiones. Quiero aprender cómo es un guión. Ay, si a ti lo que te gusta es el fútbol. Sí, eso primero que todo, pero de tanto mirar la novela, quiero saber cómo sigue. Bueno, órale, va. Tú eres José Gerardo y yo soy Ana Cristina, ¿va? Ok. Hola. Mm. A ver. ¿Qué vas a hacer? Voy a ser firme. <risa> <risa> Qué bueno que te gusta el fútbol. <risa> Buenísimos, de verdad. Y eso que yo estaba en las mejores bombonerías de París, ¿eh? Pero esto... Mm. Bueno, es que la receta de Eloisa, mi madre, aunque los hace Miguel, mi hermana. ¿Habrá más? No serán muchos. Se los compro, no importa. No, 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 no es por eso, pues es chocolate. Eh, bueno, tres, tres más y le prometo que voy a parar, ¿sí? Usted es insaciable. Con todo respeto. Solo con la chocolate esa. ¿Cuál es la receta secreta? Amor. Oye, es el comienzo de una nueva vida para usted. 